Ajá. Escuchemos una cosa, Nequi Galotti. ¿Qué es lo que se viene? Se viene lo mejor, los cinco ríos de Río. ¡Eso! ¡Vamos! Que acá están y llegaron para quedarse. Los cinco líos de lío. Muy bien, Maru, querida, porque sabes que aquí en los cinco líos de lío. No se salva nadie. ¿Con qué puesto arrancamos? Con el puesto número cinco. Dale, ahí vamos. Puesto número cinco. El drama de Valeria Gastaldi. El drama también de Marcela Tiner y de toda la familia de eh, Marcos Gastaldi. Personaje mediático y famoso, si los hay, por eh, ser el papá de una de las ex bandanas, el marido de Marcela Tiner, el ex yerno, porque no son más pareja, de la señora Mirta Legrán, en una nota eh, muy eh, intensa que hizo Tatiana Shapiro para Infobae Teleshow con Valeria Gastaldi, habla acerca de la salud de su padre. El título es este, es hora de que yo cuide de mi papá. Tiene una enfermedad muy cruel. A la vuelta de esto les contamos novedades porque hoy trasladarían a Marcos Gastaldi. Neki tiene data de eso. Vamos al material, dale. ¿Cómo te han apoyado tus padres? Eh, hoy te toca a vos apoyarlo a tu papá. Sí, sí, me toca a mí acompañarlo, cuidarlo. Obviamente me pone muy sensible, como contaba el otro día, la persona que te tuvo en brazos es vos tener que, que, que abrazarlo como... Es muy, muy, muy difícil. Estamos todos ahí aprendiendo. Obviamente me sensibiliza muchísimo. Es como la ley de la vida. No hay consuelo desde el punto que es muy joven mi papá. Entonces, no, papá. en ese sentido no hay consuelo porque ves a alguien tan joven, a alguien tan vital en esto y decís, no puede ser. El dolor que atraviesa no, sí. la familia. Sí, no. Eh, ahora tenemos información eh, Maju de último momento porque estarían trasladando a Marcos Gastaldi eh, de donde estaba a otro lugar Neki tiene data de eso pero Tatiana hizo la última nota a Valeria Gastaldi sí. la hija donde hablaba de esto públicamente eso fue Vale estaba por presentarse en un, en un show sí. y, y fue la única vez que ella habló creo que con Ángel y conmigo sí, únicamente sí. Es la sobre, sobre, sobre la eso. última nota que da Valeria hablando de este tema en donde sí cuenta su papá es muy joven hace años ya que tiene esta enfermedad degenerativa que no es Alzheimer propiamente dicho es algo similar sí, no es una quiere... mezcla de Alzheimer sí, mezclado igual con yo le pregunté si quería decir cuál es mm. la enfermedad y no quiere decir exactamente así que lo mantiene como enfermedad ¿Vos degenerativa sabés que, eh, en una de las oportunidades del año pasado donde se hablaba de una crisis una separación de Marcela Tiner nobleza obliga a Maru que hoy está nuestra productora de locutora eh, nos había contado que no estaba separada, mm, que se exacto. trataba de un tema de salud muy delicado que obviamente decidimos no tocar claro. porque esas cosas y no Algo se interesante tocan. de lo que no. cuenta ella es cómo es el vínculo de sus hijos con su papá porque su hijo mayor sí lo conoció a su papá bien. Ajá. El chiquitito no. Rojo, ¿no? El chiquitito Ajá. no. Y lo no. de último momento y, Neki. Y, y vale la pena decir que Marcela ya desde hace años se está ocupando amorosamente sí. de Marcos con una dedicación, con un amor, con un cuidado realmente pone todo Marcela. Y hoy lo en trasladaban, ello, ¿no? Y están buscando un centro de rehabilitación. Sí. No sé si lo trasladan hoy, pero están buscando sí. un centro de rehabilitación. Yo tenía entendido que iba Ellos... a uno donde estuvo Bartolomé, tu esposo. Tengo entendido, Mirá. pero no sé si, si será así, como sé que sos amigota de Marcela. Bueno, pero, un beso para Marcela. Bueno, fuerza, Marcela. Sí, el sábado, por, el sábado por ejemplo, ella tenía que ir al cumpleaños de Teresa Garbesi, donde estuvimos todas las amigas. ¿Y no fue? Y no fue porque se quedó cuidando okay. a Marcos. Ahí está. Eh. Bueno, eh, una buena bueno. acción la de Marcela Tiner. Un beso a ella y a Marcos y a toda la familia. Ojalá sí, eh, sí, sea, sea lo menos saludos. doloroso posible. ¿no? Tal cual, muy doloroso. Vamos a cambiar de lugar. Exactamente. Maju, querida, tenemos otro puesto del ranking de los cinco líos de Lyon esta tarde. El puesto número cuatro, Dale, Leo. Y acá está. Puesto número cuatro. Titanes en el ritmo. Me encantó. Dios, qué, pelea, eh. qué buena sí. música. Qué bueno para adornar. No se Ay, pueden ni ver, chocros. no se soportan. <risa> se Graciela Alfano, Alfano versus Janina Latorre. En un momento la palabra de Alfano y todo lo que hablé una hora con la Alfano <risa> en exclusiva, <risa> pero ahora vamos a ver lo que pasaba eh, ayer eh, en el aire. Piñas van, piñas vienen, mirá. Un Sánchez y un 8 a Lola Latorre a Rusa. Sí. ¿Por qué? Porque me gustó Se mucho más. Lato, si hubiera sido la madre, el jurado que la quiero ayudar, quien sea, la mando a sentencia que lo haga bien y la gente la aplaude y la salvas ahí. A mí lo que me extraña mucho de ellos es la obsesión que tiene ya con ya es conmigo, mi familia, la descendencia. De la ahora, señora ahora quiere instalar Alfano. que está acomodada y que vos le regalás notas, que me parece triste porque se va a ser conductor del programa. Bueno, de bueno, 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 bueno. Esa, segundo, esa respuesta es cliché y es estúpida. Es, no, ¿Es ¿Por ¿Por qué? Y yo no hablé de la hija. Ahora. Más tristeza de alguien que no es nadie si se mete con alguien como yo. Lo único que espero es no llegar con esa actitud mental a la edad. No vas a llegar porque hay mucha gente que muere.
Y seguía la pelea, sí, sí, sí. seguía una y otra cosa porque se Era dijeron de todo menos bonita. El cuchillo prendido fuego. Se tiran con de todo. Sí, Había una... bueno, Igual te digo. Hay un tema. Son las dos más reitineras. Son las dos que más miden. Y entonces hay un poco como la competencia de quién mide más, de quién es más importante. Graciela gana más. Bueno, es una pero, figura. Es igual, es la figura del ¿Sabés no, para mí no, quién eh. gana? Para esa es para mí quién gana. O sea, en realidad, quién pierde, el que se enoja. Y te digo por qué. Porque para mí, Janina llega a la casa, le importa tres quinotos, sí. se lima las uñas, se saca los pelos. Está en cualquiera, <risa> se va de shopping. Graciela sigue sí, caliente. No, no. Está no, llamando sí, a todo el mundo. Perdón. Se interna no. por teléfono. Y por sí, lo no. que yo hablé con Graciela, dice Graciela, dijo, yo tío? trabajo a lo americana. No me importa, soy una mina fría, voy a buscar laburo. No, amigos, si soy funcional al show. Hablamos aparte de eso con Graciela y tenemos la palabra exclusiva refiriéndose al tema en cuestión. A ver, señor Graciela Sánchez. En realidad, eh, opiné sobre una participante del Bailando, Lola La Torre. Ahí Janina se puso re mal, bueno, como ella siempre este, se pone. Yo le dije, mira si no te gusta mi opinión, escribímela y eh, digo lo que a vos te gusta. Y ahí se puso peor, entonces ella tiende a insultar, a decir en farmacia. Además me parece que la chica no gana nada con que la madre y la abuela le hagan la previa. Porque también estaría bueno de pronto saber qué pasa con Lola. Lo tomó personal, llora, no sé qué hace. Yo la verdad que soy una persona profesional, pongo límites con altura y con educación y no me gusta que me falten el respeto. Y no me gusta bueno, que me bien, falten mínimo, ¿no? el sí, respeto. Sí, sí, Vos disculpame, Maju, pero a mí me gustaría... No, les obliga sí, que Neki. no me mires con esa cara, ay, que ay, Neki invita un bocadillo porque Neki estuvo muy enfrentada <risa> no, con Janina. Vos sabés que yo no quiero hablar del tema, pero, no, pero lo, de este cierta, tema. lo cierto es que, por ejemplo, esta mujer muchas veces dijo públicamente que a mí me volvió loca, que me hizo la vida imposible y que así logró me acuerdo. echarme. Mm. Y lindo. la verdad, eso, sí. eso lo dijo Una ella. Una compañera, en el, sí. un gran galardón. Eso, Habla dijo, como si fuera de la patronal. Lo dijo bueno. ella en, en muchas oportunidades. Fue la con verdad, orgullo que lo dijo. La verdad es que yo en esa oportunidad sufrí muchísimo sí. La, pasé, no la pasé muy mal era un momento donde mi marido estaba internado en terapia intensiva y yo necesitaba la contención y la amorosidad y en todo caso la empatía de mis sí, compañeros por lo menos la humanidad. y no el ataque y ella dice, sí, la volví loca hasta que la eché o sea, y vos yo, sos tima yo te quiero, déjame eh, terminar yo la verdad sufrí y mucho, me costó mucho tiempo llegar a esta conclusión eh, porque no quería aceptarlo y lo estoy aceptando por primera vez, el sufrimiento enorme que yo pasé por los ataques permanentes de esta Está mujer. clarísimo, clarísimo. Gracias, Neki. Bueno, cambiamos de lugar, esta historia va a continuar. Se tienen que juntar a tomar un café y limar las perezas. Janina y Graciela. Ahora, turno de otro lugar en los cinco días del lío. Puesto número tres, Me hicieron más corta, estamos más cerca. Ay, porque ay, están ay, cerca. Eh, bueno, no vamos a hacer otro canal. Eh, Noemí Alam, en su peor oh, momento. Ay, oh. La Tana, si ha trabajado en este canal, claro, con hiperhumor, los uruguayos, ay, ¿no? Amor, Almada oh. y demás. No tengo, claro, no tengo trabajo, como los cinco líos de lío, después de la tandita vienen. Bueno, eh, bueno. No tengo trabajo y estoy mal económicamente. Sufrí violencia de género, a los 17 años me partieron la nariz. Todo este material y más bueno, en, en el audio con eh, una nota que le dio a Ulises Haidt en Radio La Salada en el show del espectáculo. Presta atención. Estoy medio alejada de capital, así que también es un viaje, la vuelta, sobre todo, porque no tengo auto. Si lo tuviera, no tendría vida, pues bueno, le nace. ¿Por qué? qué? <risa> que anda mal económicamente. ¿Cómo es tu situación? Difícil. ¿Difícil? Tal... Ahora sí, en laburo más todavía. ¿Y de qué estás viviendo? Bueno, de algo que tenía y de mis dos hijos que trabajan. ¿Hace cuántos años que no, no, no sentís el amor de un hombre? 20 años. Me separé en el 2000. ¿Y alguna vez sufriste alguna situación de violencia de alguna pareja? Sí, al final de mi pareja la tuve con, con mi, mi ex. Y después de jovencita, me pegaron una piña cuando dije que no quería salir más. Me repartieron la nariz. ¿Pudiste salir de esa relación fácil? Sí, después de eso, cuando se enteró mi hermano, lo fue a buscar y no me mm. molestó nunca más. Ahí estaba, querida, queridísima por el público y por la gente del medio, la Tana Noemí claro, Alam, que, sí. que hace mucho tiempo no está pasando un buen momento, recordaba lo que fue su vida, el calvario, además, bueno, ni tocar el tema de lo que fueron las adicciones y lo mal que ha estado, sí, sobreviviente. una tal cual, mira, es la mejor sí. frase para rematar sí. el tema, eh, una sobreviviente y necesita laburar, así que... 
Productores, Oye, atención ojalá. para la Tana Alan, ¿eh? Ojalá, ojalá, Ay. vamos a mandarle Dale. mucha energía. Le mandamos un beso enorme. Sí, Tana, hermoso. querida, hermoso, lo que era la Tana, Ay, ¿eh? Sí, ¿qué Hola, por qué era. Ay, 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 Dios ay, mío. mío. Bueno, vamos a otro puesto, ay, Maru, querida. Al puesto número dos. Dale, vamos, este es el puesto a número no dos. No sé si no te importa no el dinero. Araceli, que... querida. Otra vez, la guerra entre Araceli González ah. y Adrián Suar. Araceli bueno. González versus Adrián Suar. Me cansé. Desde mi divorcio jamás conseguí la división de bienes. Es eh, nota porque en la nota que justamente le da a la revista Gente, habló absolutamente de todo y acá tenemos parte de ese titular. He firmado papeles que me mostraban que hubo arreglos que nunca fueron arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron, pero hasta aquí llegué. No Una es la bomba. única declaración porque dentro de la nota, que es muy extensa, abrió el corazón y abrió la boca todavía más. Araceli que dice, siempre he dicho que denunciar protege y no voy, y yo, y no voy a seguir dando un ejemplo contrario. Esta que vean eh, aquí, esta que vean aquí es una... Esta, esta que ven perdón, aquí. Eh, no veo desde tan cerca. Esta que ven aquí es una guerra... Una eh, guerrera una, dispuesta a salir... Vamos de nuevo. Esta que ven aquí es una guerrera dispuesta a salir por su dignidad. Ahí está. Y lo es, porque hace un tiempo se dedicó a contar lo que le pasa y este entuerto que tiene con su expareja, sí. con quien tuvieron... El papá eh, de su hijo. Claro. Y ella ya tiene ¿no? abogado. ¿Qué se sabe Yo tengo de eso? entendido que sí. Lo que pasa es que ahora me parece que le empieza a caer la ficha después de que falleció la madre, bueno, de que claro. tuvo que sostener... tan. Mira, el otro día eso... lo definía un médico en la televisión hablando con Mirta. El estrés es una fase donde viene el problema, lo sostener y después la vulnerabilidad cuando pasó. Mira, yo no, yo pasando, no sé si tiene parece. razón sí. o no, lo que dice es un notón. Claro. Sí, sí. La nota la, fue es, es una bomba, la nota sí. es tremenda. Ella no sí, había sí. puesto el dinero para hacer el primer... Ella, eh, polka, eh, claro, eh, en claro. Polka. Exactamente. Eh, ella fue eh, cuando empezaron con la productora... Ella es quien le da ella, la plata ella, para formar la productora. Exactamente, le da la plata, tengo entendido que fue así, le da sí, la plata sí, para sí, formar la productora. Y para, filmar, y para filmar el primer capítulo, porque él era un actor que recién aparecía y ella era una modelo consagrada. De que Poliladron, ese guita. primer Porque año exacto. de Poliladron para Canal 13 se graba en los estudios donde era crónica ahí de la calle Río claro, Bamba. Sí. Ver, eso no que quiere tiene decir que después Suar no le haya devuelto lo que le tenía que no. devolver. Bueno, evidentemente, eso no lo según dice lo que, que dice no. ella, eso no lo sabemos. Le, el acuerdo se firmó y pasaron 20 años y no claro. logró lo que Nunca, eh, no, la claro, justicia claro, había determinado claro. a través de los acuerdos. Igual, nos iremos enterando a ver qué pasó. Y que, Aparentemente las cosas no quedaron tan claras no, como no, y que esta historia obviamente ¿Eh? va a continuar porque es eh, mucha guerra. Cambiamos de lugar. Dale, claro, vamos a seguir recorriendo. Nos queda un lugar más. Puesto a más ver, dale, Dios. puesto número... Puesto número uno. Dale, puesto número uno. Nicolás Repeto defendió a la tele, en la televisión tras las críticas de Jorge Lanata que dijo los panelistas berretizaron la televisión. A ver, ¿se animará Jorge Lanata a decir o a refrescar? Vamos a ver en este take, dale. En los últimos 15 años la televisión se berretizó de una manera increíble. O sea, toda la presión de los panelistas, por ejemplo, es ejemplo de la berretización de la tele. Ahí sí somos dos jovatos nosotros añorando que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Comprás o no comprás? ¿Ves televisión o no, o no ves televisión? Cuando volví de, de vivir en, en, en España... Este, bueno, en el, en el, el primer comienzo del programa. Ahí, ahí sí que estuve fuera de, de timing, porque a mí no me gustaba lo que pasaba acá. Y fui un cartero de, de malas noticias. Me parece que pasa a veces con vos. Hay como una sobreactuación. Es como ser? que no te lo perdonan. Y me lo dijo Jan Austin una vez que la entrevisté. Y decía, yo tiro mi pelotita, así dice, hace ping. Y a la vuelta me vienen... Un claro. Y bueno, y a mí me pasa eso también. La pregunta Sara, es, ¿qué le pasó pelo, a Nicolás chico, Repeto? Que se cambie el pelo. Por favor, Nicolás Repeto berretizó los noticieros con las preguntas Totalmente. que le hacía a los, muy bien, los bien, entrevistados tal. que estaban en los móviles, por favor. ¿Sabes que tiene razón? Pero para sí, obvio. Un genio no, haciendo otro no, tipo de programa, pero como conduciendo un noticiero, la verdad que no fue nada bueno. Me lo dijo Sharon Stone. Para mí el graf es ah, me lo dijo Sharon ah, Stone. Ah, yo, lo, lo que no, yo no creo que lo, los, los panelistas hayan berretizado. Al contrario. No, para nada. Creo que se crearon unas muchas fuentes de laburo gracias a los 
tele, tele, la tele. Y es otra tele, me parece que Nicolás en eso tiene razón. Es otra tele también, claro. la tele va cambiando. Por eso me parece que Nicolás de alguna manera si viene no a bancar a la patria panelística, sí. señores. Ah, ¿Eh? por respeto todavía. Bueno, a mí, a mí me gusta verlo a respeto a en la televisión, más allá de algún sí, moco sí, que no, se ha mandado en algún discurso. Y la neta también porque es un gordo lindo polémico. Pero, pero y vos que sos un flaco hermoso, escúchame una cosa. Si te pareciste este programa que es de una belleza, mira, y hoy Nequita estuvo... Ajá. ¡Soltar! Se llama la palabra soltar, suelta y sanará.